大家好，欢迎大家来到《原来如此》。今天我们来和大家聊一聊那些假基督教。曾经有人说，华人基督徒中至少百分之八十的人把耶稣当菩萨拜。当然，这句话没有任何的根据，也不是什么专业调查机构的数据。但是，这句话却反映了一个现实的问题。华人基督徒中，可能有很多人的信仰不那么纯正。曾经有一个基督徒朋友在海外开设公司，选择员工只有两个要求：第一，要求是华人；第二，要求是基督徒。因为开设的业务需要懂得中文的人比较方便。另外，这个老板不相信当地人的人品，觉得只有基督徒才能够相信。可是，一年以后，他所招募的所有基督徒员工都被辞退了。原因很简单，员工中充满了诡诈、嫉妒、猜疑和欺骗。每当这个基督徒朋友聊起这件事情的时候，都愤愤不平地说：“现在的基督徒没一个好东西。”当然，他这句话说的是有点绝对了。现实中的基督徒怎么可能一个好人都没有呢？但问题出在哪里呢？是我们对人的要求太高了，还是基督教对信徒的标准太低了呢？其实归根结底，问题可能出在这里，也就是我们今天要跟大家聊的主题——那些假基督教。基督教，也就是基督新教，在华人世界传播的历史不过区区两百年时间。第一本完整译本的圣经也才一百多年的时间。相比西方人，我们东方人对基督文化的认识是很有限的。加之东方人与西方人不同的是，西方是直接由中东人将基督文化传入。而东方人所接触的基督文化，却是在西方人理解消化以后，再传入东方的二手产品。所以在很多问题上，我们有着很多的困难和限制，导致华人的基督文化变得比较另类。虽然当今世界已经信息如此的畅通了，但是很遗憾，太多人仍然在这个问题上糊里糊涂的。比方说，对耶稣的认识。在基督文化的发源地——犹太人的眼里，耶稣有两个最基本的属性：一个是道成肉身，另一个就是自由拥有。在西方人眼里，自由拥有并不是什么问题。他们的理性文化中，神奇或者神明就是宇宙万物的主宰，没有什么东西比神还要大。而在东方人的眼中，自由拥有却是一个大问题。因为东方人相信，在神之上还有更高的存在，那就是天。自然崇拜者认为天才是最大的。同样的文化，类似佛教中的业、道教中的道，和普通老百姓心目中的天，可以认为是一个意思。在东方人的眼里，神应该是在天之后才出现的，所以天才应该是自由拥有的，而不是神。东西方文化都认为最初的天是一片混沌，这个没有什么争议。但西方人理解先有神再分开天没有什么障碍，而东方人坚持认为先有天之后神再分开天地。当基督文化由西方传入东方的时候，传教士们不觉得自有拥有理解上有什么问题，倒是一再的强调道成肉身。将神的形象拟人化是西方人的普遍认知，他们认为神本来就应该是人的样子，所以耶稣是神可以理解，但耶稣同时还是一个人，在他们的认知里面就有一点困难了。西方人一直觉得解释好耶稣道成肉身才是基督文化的重点，可是到了东方，道成肉身几乎没有什么认知上的问题。我们从小就明白，唐僧是金蝉子投胎转世，哪吒是灵珠子投胎转世，所以道成肉身这种事情没有什么理解上的障碍。很多人眼里，耶稣不过是个西方神仙投胎转世而已。
。而我们东方人不理解的是自由拥有，所以很多人都会疑惑：既然天地是上帝创造的，那么上帝又是谁创造的呢？东方人一直认为神奇需要一个开始的时间，而西方人一直认为天地有一个开始的时间。加之千年以来佛教文化在整个东方的影响，导致很多基督文化在东方的传播过程中，逐渐变成了一种怪异的本土化。就是东方人仍然用自己的文化去理解基督的文化。其实很多人都会有这样的一种共识：我们所看到的华人基督徒好像没有看到太多的不一样。相比温和的佛教徒、虔诚的回教徒，基督徒似乎是最没特点的一个群体。特别在华人所聚集的东方，相比富丽堂皇的寺庙，少有比较像模像样的教堂。当然，毕竟华人基督徒占人口的比例较小，没有办法跟财大气粗的佛教徒相比。然而，华人基督徒的信仰理解上面，似乎也比不上博大精深的佛教徒。我们说几个比较实际的问题。首先，华人基督徒中有较大比例的人反感天主教，认为天主教就是大错特错。甚至很多人认为天主教就是启示录中的大淫妇，他们觉得自己所信仰的新教才是纯正的。可是他们没有办法解释为什么至今天主教仍然是基督教宗派中人数最大的一支，而且天主教一直被追赶，从未被超越。同时，很多华人基督徒对另一个传统教派东正教几乎一无所知。由于华人基督徒不重视基督文化的历史和进程，对于基督教的过去知之甚少。从欧洲的十字军东征到大清朝的太平天国，他们觉得这些根本就不重要。没有历史的沉淀，没有文化的熏陶，是很多华人基督徒在外邦人面前理屈词穷的关键。当外邦人提出问题的时候，很多基督徒基本上是无言以对。没有办法的时候，只能说一句：“你信就是了，因为耶稣爱你。”不重视基督教周边的历史积累也好，对于信仰的主旨来说，华人基督徒也成两极化。有一种华人基督徒觉得敬拜赞美就好了，热衷于教会的活动和唱诗歌。觉得这种表现是取悦神最好的方式，而这种思想与异教文化的献祭简直就是异曲同工。只不过人家是穿着华丽的舞蹈，你这边呢是一本正经的唱歌。基督教的诗歌主要用意是表达对造物主的赞美，而异教的献祭更多的是想取悦神明，然后有事所求。那些热衷于献诗的基督徒，扪心自问一下，有多少人心里想的不就是取悦上帝而得到祝福吗？甚至这些人参加礼拜的动机也是，觉得自己不来，上帝会不高兴。在我眼里，他们参加礼拜、参加献诗的心态，与烧香拜菩萨没有什么本质上的区别。说白了，都是用自己的行动换取神明的祝福。您觉得这些基督徒信的是基督教吗？还有一种华人基督徒非常重视祷告，觉得祷告才是信仰最核心的内容，认为祷告是获取能力和灵命的重要手段，所以强调祷告是需要操练的。正确的操练，不断的操练是提升自己的先决条件。他们认为祷告可以让自己暂时的脱离于尘世，暂时的与神明保持一种沟通的渠道，甚至可以脱离肉身进入灵界，在无法用言语表达的奇妙状态中获取一种超凡的能力。这种能力包括有三：第一，可以看见普通人看不见的东西。比如可以看见神、圣灵、天使，甚至魔鬼。第二，可以感觉到普通人感觉不到的情感，比如可以隔空感觉到别人的喜怒哀乐
。第三，可以预见到普通人无法预知的事情，比如可以预见未来即将发生的事情。当然，我并不是否定这种能力的存在，在基督信仰中确实存在这样的超凡能力，但前提并不是靠祷告来获取的。基督文化中，当人们遇到某些特殊的情况或者自己无法抉择的时候，会用祷告的方式祈求上帝的祝福，而将祷告看作一种修炼的方式，无疑是一种异教文化的做法。与异教文化中的坐禅、冥想、念经、打坐差不多是一个概念。您觉得这些基督徒信的是基督教吗？也许在西方人理性文化的氛围中，让基督信仰增加了很多的理论和概念；而在东方悟性文化的作用下，基督教出现了很多神神鬼鬼的都市传说。当华人基督徒宣称自己获得了什么超凡能力的时候，你应该好好思考一下，他信的基督教是真的吗？因为基督信仰的主旨是希望人可以行出公义。与其他宗教不同的是，大多数宗教都是教人向善，做一个好人，而圣经的教导要更高一些。要求人的行为要公平正直，要遵循神的道德标准和价值。只是单纯做一个好人，但没有标准和价值也是不对的。对于个别对神信心不够的人，神会通过神迹奇事让他看到神的信实和伟大。对于不曾见过神迹奇事就相信神的，神会说这些人才是有福的。所以，圣经从来没有教导大家要追求什么超自然的能力，也没有告诉大家要想尽办法取悦神。只要行出神的公义，神自然会祝福你，绝不会因为你奉献了金钱、唱了歌、跳了舞，就对你另眼相看。有些教会会引导你要多多服侍。他们告诉你，多多参加教会的礼拜和活动，上台献诗献舞，才是服侍上帝。上帝为人付出那么多，你也应该用这种方式服侍上帝。有些教会告诉你要多多奉献，奉献的越多，神就越喜悦，而且神还会给你更多的祝福。教会要为主建造更大的圣殿。甚至整个教会的共同目标就是购地建堂。有些教会教导你，个人的属灵才是最重要的，个人与神的关系是得救的关键。至于别人的事情跟你没关系，别人的错误不能讲，教会的毛病不能说，因为只要你有意见，神就不高兴。综上所述吧。华人世界里就是有很多这样的教会，更悲催的是，信徒往往没有分辨是非的能力。原因是什么呢？原因就是大家都不爱看圣经。其实，只要你认真的看一看圣经，是非对错都是可以搞清楚的。可是很多人就是这么的懒惰，别人说什么自己信什么。从来没有自己去求证的习惯，所以这些年来，亚洲各国的邪教异端如雨后春笋，蓬勃的发展。在如此的乱象中，怎样才能保持一个清醒的头脑呢？我在这里给大家几个思考方向，不全面，但还是有一些代表性的。当你发现一个教会，或者一群信徒过分的热衷于敬拜、献诗、献舞，过分的热衷于奉献、购地、建堂，过分的热衷于能力、祷告、灵命，那么你一定要小心。这些基督徒可能是假的，他们是受异教文化影响以后的变种，是一种扭曲的基督教。他们只是披着基督教的外衣，实际上搞的还是封建迷信那一套。因为，他们外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。